Exactamente. Exactamente. Se llama, así se llama. Tombstones. The Raw of Tombstones. So that's one. Uh, let's go to the next one, Eric. Let's go to the Bullets. Bullets Pempigoide. Exactamente similar a, a Pempigoide Vulgares. También tiene los bolsas de aguas que está bastante doloroso. Eh, eso puede causar cual, do, donde hay. Eso puede venir en la, en la cara, puede venir en el estómago, puede venir en el abdomen. Puede venir donde está. Y lo, normalmente el tratamiento de eso es un esteroide de alta dosis y Dapson. Mira, hay pacientes con, con esto que hay que hospitalizar porque están tan enfermos. Es como una quemadura, casi mm. como una quemadura, que todas esas bolsas son de todos esos. Hay medicamentos que también pueden causar eso, como los sulfas, Bactrim, Bactrim, Trimetroprim, Sulfametaxazol. Los pacientes que toman antibióticos para cualquier cosa, ojo, hay antibióticos que en el largo tiempo pueden tener efectos secundarios y causar ese mancha. Let's go to the next one, Dermatitis Herpetiforme. Eh, eh, ese rash, típico, típico, normalmente los extensores, aquí abajo de los uh, elbow y también en los knees. Ese rash normalmente está asociado con el problema de celiac, alergia a gluten. Es típico, típico de alergia a gluten. Una persona puede tener alergia a gluten y eh, normalmente son vesiculares, tienen agua adentro y en la edad de 30 a 40. Dermatitis herpes. Solo porque dice herpetiforme no quiere decir de herpes. Ese rash normalmente para alergia, una persona que tiene alergia a gluten, a wheat. Wheat. ¿Ok? Next, we're going to talk about algo bastante popular, bastante popular. Superficial folliculitis barba. Algo que yo tenía hoy en, en la mayoría, aquí. Give me this one, Eric. Algo bastante popular en los pacientes dominicanos con piel un poquito más duro y los pacientes African Americans. Si tú vas a ver, a la mayoría de esa gente tienen el barba bastante sólido, bastante hueso. Bastante pronunciada. Y hay una caída del pelo que en vez que va a salir afuera, va a salir adentro. Como y causa ingrown. Un, uh, ingrown hair. Mm. Eso se llama superficial follicular barba. Folliculitis barba. Folliculitis barba. Ese paciente, la única cosa, la única cosa que puede ayudar eso es rasurar en una manera de abajo, arriba, abajo, arriba, no arriba de abajo. Y eso no, eso se parece también como, ¿cómo que le dice eso? Quero, queratosis. Queratosis. Eso es, es familia de eso, Se parece doctor. como queloide y queratosis, sí, pero no es eso. Es el folículo del, del hair, alma, está bastante inflamado porque el hair, el, 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 el pelo no puede salir. Adentro. El pelo no puede salir. La única cosa que también puede ayudar con esto es laser. Ya. Puede. No es garantizado. Ah, sí, lo he It's not guaranteed. Yo tengo, It's una, not guaranteed. yo tengo un primo que tenía eso en la espalda. Sí. Le, sí y, puede, y se le quitó con hay. laser. Puede estar en la barba, puede estar aquí en los inguinales, donde hay. Yo tenía un paciente hoy, vino a verme, tenía esto en el, en el barba, barba. Y también en los inguinales, donde se infectó y se fue al hospital. Y el hospital le mandó a mí para que puedo ver, para ver qué podemos hacer. Uh -huh. Porque tuvimos que drenar. Oh my God. Hoy drenamos un, una, una, una quiste chiquitito. ¿Pero se infectó porque estaba resurrando ahí abajo? No. Se infectó porque la, el pelo no podría salir. Oh. Y se puso grande, sí. grande. Y la bacteria metió adentro y le hizo un pus. Sí. So, lo que yo se hice... hace lo que le llaman eh, comúnmente un nacido. Exacto. Se le hace. Pues se le infecta el sí. cabello, no puede salir. Sí. So, lo que tiene que hacer es, tú tienes que abrir eso. You get, a, you get a bisturí, le metes adentro del absceso y se rompe y todo el pus sale. Allá es donde hay que dar también antibiótico por la boca, wow. porque eso puede infectar. So, this is superficial folliculitis barba, bastante popular, especialmente cuando hay tiempo de calor porque suda más y se irrita más, muchísimo más los folículos en, el, en la barba. Next one, rosacea. Bastante popular. La mayoría de las mujeres saben lo que estoy hablando. Rosacea es una infección de la piel, normalmente en la cara. ¿Se parece como qué, Alma? Como una quemadura también, doctor. Pero hay una enfermedad que la semana pasada hablamos. La, la luz. Lupus. Eric, what does it look like? What's the name of that rash? Todavía tenemos ah. las tarjetas de Apple. Las personas que escuchan a mi show. Exactamente. Eric, you're going to get one of those cards. Just for that, you're going to get one of those cards. What mariposa. Is, oh, mariposa. El, el, butterfly la, rash. La butterfly, butterfly rash. rash. Se parece como butterfly rash. Yeah. Exactamente. So, Eric, remind me. I'm going to bring you one of those cards. Yes. Um, 
butterfly rash, ok, o uh, the, the, the lupus rash, se parece bastante. No hay que equivocar. Ese rash es típico, típico, típico de, de una rash de una mujer, normalmente entre 40 y 50, tiempo de calor o tiempo de frío, ok. Temperaturas bastante eh, diferentes cambian eso. En un tiempo normal, normalmente eso no le da, pero si él, ella mete en una refrigerador se puede complicar, ella se mete a algún lado muy calor, muy húmedo, también se puede cargar. Tratamiento de eso, ojo, no es esteroide. No es esteroide. Eso hay que tratar con antibiótico, crema de antibiótico, como Clindamycin, Clindagel 1%, Clindamycin Gel o Metrogel. Ahora, la única otra cosa es que hay pacientes que dicen, Doctor Omid, el Metrogel yo uso para vaginitis. ¿Ok? La única enfermedades que tenemos que usarlo, la crema dos veces, es el metronidazol, el gel de metronidazol que usamos para vaginitis, también podemos usar para la cara. Es una cosa que podemos hacer. Doctor, eh, eh, la, lo que usted enseñó antes de lo de la barba, este, eh, me acuerda a una, una amiga que la vi reciente, ella se quejaba de que tenía vergüenza de ponerse el traje de baño porque tiene como todos lo, eh, los muslos así, como lleno de bolitas porque tiene como ingrowns. Ingrowns. ¿Y hay alguna solución Laser. para eso? Laser. Eso es lo mismo. Ella no debe rasurar. Mm. Ella no debe rasurar. La única cosa es laser o epilación yeah. con el wax. Porque la única cosa que le puede ayudar a esa señora es sacar el folículo desde el base. Yeah. Usted cuando va a hacer laser, la única cosa es que va a cortar la cabeza del, del pelo, pero la cabeza, eh, perdón. El tel del pelo, pero la cabeza, sí. el folículo todavía está ahí, allá adentro. Y ahí que se la quiere. única manera es que quemar la cabeza de ese folículo o que hace, con laser o que hacen eh, eh, con el wax. Eso es genetic. Depende. Normalmente mm. pueden tener, no es necesariamente genetic, pero... Eh, eh, depende cómo una persona usa el razor desde que está joven, si res, yeah. rasura mal, todo esto. Uh, next one, ok, next one, bastante popular, bastante popular, hay muchos pacientes que vienen a mi oficina con hydrogen, hydrogen disease superativo, ok, hay un rojocimiento del axila, ok, abajo del axila, es bastante rojo, le duele, hay unos bolitas también, esas es son las glándulas del, 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 del sweating que normalmente se infecta. Normalmente el tratamiento de esto es crema de esteroides con antibiótico topical también. Hydrantesis superativa. Es bastante popular. Es abajo del axila, abajo del armpit. ¿okay? Puede también estar en el groin area. ¿okay? Puede también estar, pero esto es bastante popular entre las mujeres también. Porque it afecta a muchas mujeres que sudan. La mayoría de esa gente sudan mucho, mucho. Y le pone rojo así. La única cosa que también ayuda con esto es alma. Se llama Botox. Ah, yeah. Botox. Okay. Otra indicación para Botox. Las mujeres que sudan mucho y se infecta bastante. Y lo, lo escuché también mucho. que se lo están haciendo el maestro de mí, se lo hizo en las manos. Sí, eh, cuando sudan mucho. Yeah. Sí. Next one. Psoriasis. We don't have, no tenemos y, mucho. Una preguntita antes que sí. se, eh, eh, Pero es como el botox de, que se pone la gente en la cara. Es un tratamiento que, que se le va. Tienen que volvérselo a poner. Tal vez es en seis meses. O sea. Ya. Okay. Sí. Psoriasis. Uh, vamos a hablar un poquito más hoy porque hay muchos temas. Psoriasis. La enfermedad bastante común. Es una enfermedad crónica. Lifelong. La mayoría de los adultos. Es una enfermedad autoinmune. Hay un parte hereditario, pero la mayoría de esos es autoinmunes. Tienen un piel bastante thick, muy, muy hueso. Y una, unos patches que se llaman silvery scales. Silvery scales. Se parece como silver. <coughs> y normalmente también está en los eh, flex, flexion areas. Of the, in the back. En los and codos. Your, in the, exactamente. Look, look. Exactamente. Mm -hmm. Tenemos diferentes tipos de psoriasis. Again, eso es más para los... Es medi eh, estudiante de medicina, plaque psoriasis, gluten psoriasis, postula psoriasis, nail psoriasis. También psoriasis artrítico, las mujeres que tienen psoriasis con muchos dolores del cuerpo, dolores de espalda, dolores del shoulder, dolores del cuello, dolores del lumbar. Hay que siempre descartar problemas psoriasis artrítico. Esas personas normalmente tienen psoriasis por prolongado. No es como decir, ah, 
solo me diagnosticaron con psoriasis ayer y ya tengo artritis. No, el psoriasis artrítico toma tiempo. So, da, el tratamiento está uh, fácil. Ahora tenemos inyecciones y las cremas de uh, potencia alto de esteroides, clobetazol, halobetazol, todo eso es que está importante. E, y las inyecciones que ahora tenemos ayuda bastante. Psoriasis es enfermedad crónica. Puede afectar todo el cuerpo, todo el cuerpo. Pero tenemos tratamiento y tem, también le puede quemar, y, eh, perdón, le puede sangrar. Eh, las lesiones pueden sangrar si se irritan. Se pueden sangrar. Eso se llama Auspitz sign. Signo de Auspitz. Es un signi, signo específico para psoriasis. Let's go to the next one. Queratosis pilares. Aquí estoy llegando. Aquí estoy uh, llegando. Vamos, uh, vamos. Queratosis pilares. Yeah. This is a typical sign. Muchos colombianos. A mucho. lot of people have this. No saben qué es. La, muchas personas tienen eso. Y no saben qué. Y dicen, ¿sabe qué? A mí qué? me salió eso detrás del brazo. Se me está quitando con una crema que compré que dice que para la para la quiero para Queda eso. Pero es over the counter. Ajá. Y la conseguí y la he usado tres veces y se me, se me está... ¿Tiene alimentando. amonio adentro la no crema? No me fijé. ¿O urea? No me fijé. Ok, fíjalo. Pero es ¿Ese rash? Alma, ¿de qué es? No sé, me sale aquí detrás del brazo. Ok. Eric, what is this from? De ser hispano, I don't okay. know. Oh, no, 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 African American people have it, <laughs> Middle Eastern okay. have it, no, no, system. no, look, ese rash no, no es algo que normalmente tú va a tener cuando tiene 80 años, ese rash normalmente es cuando tú naces, después unas 15, 20 años, it develops and it continues. This is lo que se llama queratosis pilar. This is typical es, rash. Y bien común en la parte muy de atrás de los brazos, doctor. Ah, exactly. Normalmente está aquí. Muy común. En el lado del brazo, sí. lado afuera del brazo. Ese rash típico en las personas que tienen mucha alergia. ¿Alguna yo, razón por yo, qué? Sí, alergia. Es un tipo oh, alérgico. Man. Es una persona que cualquier persona que tiene ese rash, yo recomiendo hacer una prueba de alergia. Ese paciente, en la mayoría de esos, tienen bastante alergias y son asmáticos. O tienen algún problema de asma cuando estaban niños. Yeah. ¿Ok? Yo es sufría, rash. Yo sufría. ¿Cuál es el tratamiento yeah. de eso? Ma, eh, Alma, tú le me dices, hay una crema. Oh, Eric, what is the cream? Eh, no, cortisol. No. 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 Uh, La crema steroid. es... No. El cortisol es oh. No. Emoliente. Lac hydrin. Lac oh. hydrin. Lac hydrin. LAC. L -A put, it up, put it up for uh, me really quickly. I know we don't, have that. we don't have that much. Lac Hydrin. That's it. Lac Hydrin. Mm, yeah. Lac Hydrin Cream. Lac Hydrin is a treatment of this uh, keratosis pilares. But, uh, oh, so is bastante. that over the counter, doctor? Over the counter. Oh, let me give it. Over the counter. Okay. Uh, Lac Hydrin is over the counter. All right. Let's go to the next one. Tinea Versicular. We have a lot ahora. We have a lot ahora, en el tiempo de la piscina, en el tiempo de calor, en el tiempo de ir al gimnasio, usar el toalla del amigo, la amiga, la novia, la novio, la esposa y el esposo. En, el, en nuestro país latino se le, le dicen paño. Exacto. Así le llaman. Exacto. Muy común en los exactly. países tropicales por el sol. Exactamente. This is typical rash we tend to see in summer. Yeah. Typical rash we tend I, I would call this the summer rash. Yes, yes. Okay, I would call it the summer rash if I could put a note on it. Yeah. Because this is a tinea rash. Remember, hay un específico, si yo hago una brush biopsy en esto, y pongo abajo the microscope, hay un típico, típico description que se llama, if you could put it for me, se llama meatball spaghetti, uh, meatball spaghetti formation. Oh my God. Meatball spaghetti spaghetti. Formation microscope. If you could just put microscope. Uh, es normal. ¿Se llama esa, esa condición? ¿Le dicen así, doctor? ¿Es la no. Le, le se parece así. Aquí. Ah. En un micros, microscopio se parece, eso es lo que se ve. Meatball spaghetti. Yeah. Ok. Es típico. Ese es abajo del microscopio de este rash. Quiere decir que la paciente tiene la rash. Eh, hacemos un, una, una culture, raspadura, una raspadilla, le, le metemos un ácido que se llama KOH, potassium hydroxide. Le metemos el KOH ácido arriba y abajo en el microscopio, así va a ser para ser típico. ¿Cómo se llama, Eric? Eh, meatball wow. spaghetti. Meatball spaghetti. Nobody's, nobody's going to forget this. Meatball uh, spaghetti. Yes. Cuando una dermatólogo, yo recomiendo, la mayoría de los dermatólogos hacen eso en su oficina, 
porque hacen esos uh, la biopsia. Uh, biopsia, hacen ese uh, punch biopsies, hacen ese swaps, así se parece. La tratamiento es bastante fácil. Son mm -hmm. dos tipos de tratamiento. Let's go back, Eric. Go back. Son dos tipos de tratamiento para eso. Tinea versicular. Hay uno que se llama crema. Mm. O oh, topical. Tópico, como sí. crema antifungal. El Lotrizone. en nuestro país es? Eh. Lotrizone. Eh, Clotrimazole. Uh, Betometazone. Con, uh, con un esteroide. Otro es el shampoo de Selsen Blue. Yes. Ok. Usted puede. Si no tiene dinero para comprar el, muy la bueno, cremita. Muy bueno, se lo No hay problema. Compra un shampoo de Selsen Blue o Head and Shoulder. Eh, de 6 dólares o 7 dólares. Y le aplica al atrás mm. del cuerpo por 20 minutos antes que meten en el baño. Mi hijo le salió bañar, cuando regresó de verano a la República Dominicana y con el Celsum. O sea, Celsum eh, Shampoo. Sí, muy experiencia. Que Ayuda no en 50, 60 porcentaje de casos. No es un curo. Yeah. It's not a cure. Because it could come back or it might not resolve it. So hay posibilidad que va a resolver o hay posibilidad que no va a resolver. Si resuelve, está bien. Si no resuelve eh, la crema. Si la crema no resuelve... Tenemos la pastilla de, da, de quitoconazol, la pastilla de quitoconazol, que son dos pastillas, eh, 200 miligramos por dos, 400 miligramos, así se acabó. La, una, dos dosis. Ah, pues ya sabe, ahora que está en el verano, que sí. es muy común. So, eso, y muy es otro, es otro tratamiento. Y si no quita con la pastilla, tal vez necesita un tratamiento más prolongado. Que a veces sale también en la cara y se defiende. ¿Dónde hay? En la espalda, en la cara, yeah. en el pecho, en la piel. Donde hay la piel. Puede pa pasar eso, tiene que Let's go to the next one. Los squamous cell cancer. Melanoma. Aquí estamos hablando de melanoma. Los cánceres benignos de la piel. Aquí es donde tú me preguntas más temprano. Yeah. Doctor, cuando yo sé que hay algo mal? cuando yo sé que, sabe qué? Ya no hay que esperar para nada. Ya no hay que solo, tú sabes, hay gente que tienen el hábito. Me dicen, oh, ¿sabe qué? Déjame ver qué pasa en los próximos dos meses y... Si la mancha se hace grande o si cambia de color. No. Sí, es válido. Mira, diferente. De, let's go back. Er, la, uh, give me that, this picture. Give me that picture. Tiene que estar seguro, ¿ok? Cuando hablamos de melanoma, la primera cosa es la ABCD. 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 That's the way we examine melanoma. ¿okay? Comenzamos por la simetría. Y, exactamente. Y mira. El paciente no tiene que saber esto, pero el paciente tiene que estar vigilando. Estar observando. Vigilando. Y eso, Ella. tú sabes que estaba leyendo que hoy en día que tienen sus celulares, pues tomas una foto diaria para que tenga un récord sí, de, sí. de eso. Quiero decir otra cosa. Hay aplicaciones, mm. ok, quiero discutir eso antes que me voy. Uh, hay aplicaciones que usted puede tomar una foto de esas manchas y le puede mandar. Por favor, hace tu vigilancia y hablar con tu médico sobre eso. Porque esas aplicaciones pueden equivocar, porque claro. usted no tiene una biopsia. Es una claro. solo, es Visual. una recomendación sobre. Es como lo que estamos haciendo nosotros aquí. Claro. Estamos dando una recomendación, pero sin verlo, sin hacer una biopsia. Contacto. Todo esto es unas papadas. So, la única cosa que recomiendo, yo recomiendo como un médico, es hablar con tu médico y que ve esas manchas, esos rashes, y la que si hay que hacer una biopsia, hay que hacer una biopsia. Ahora, los ABCDs de melanoma, asimetría, quiere decir que no es un, ya no es un círculo, ya está bajando, ya, cambia ya la, hay un el, cambio asimétrico. El border, quiere decir, ya los no bordes no border, son regulares. Regular. Es como una aquí, otro aquí, uno al lado derecho, uno al lado arriba, otro al lado izquierdo. Si están irregulares. Es un border irregular. Color, color negro, está cambiando color. Un parte es bla black, otro parte es brown. Otra parte es como purple. Esas cosas que también. Evolución. Eso es lo que dice Alma. Toma foto. La evolución de esas manchas son muy importantes. Si y la crece, última. Si cambia de, de tamaño, muy importante que vaya a su médico. Exactamente. Y la última, el diámetro. El diámetro normalmente, normalmente, si cu cuando está más de uh, punto 0.25 uh, inch, es cuando normalmente preocupamos. Let's go with the next one. That's melanoma. So hay que preocupar. Hay que preocupar. Hay que poner el eh, protección solar. Si va a ir a eh, la piscina, los mujeres, los hombres que ahora van a ir a las vacaciones, a Cancún, a Rivera Maya, a Ecuador, a Santa Domingo, a Dominican Republic, a Punta Cana, Boca Chica, all these places. 
los que van a ir allá, recomiendo, pone tu protección solar para disminuir los uh, ultraviolet rays. La otro tipo de cáncer que normalmente en la cara, basal cell carcinoma. Give me another picture. It's a red, it's a go up, go up, go up, go up, right there. Normalmente tú puedes ver una basal cell carcinoma tiene una característica, se llama pearly. Es como pearl. Está bastante blanco adentro, tiene un poquito signo rojo alrededor. Give me the other picture, Eric. There is another picture a little bit lower. Go, go down, go down, go down. Right there. Right there. That's it. Typical picture of basal cell carcinoma. Eso hay que hacer diagnóstico pronto. Eso hay que quitar más pronto posible. Go up a little bit more. La mayoría de basal cell carcinoma, recuérdate, es ca cabeza arriba. Cabeza, perdón, cuello arriba. Cuello arriba. Quiere decir, la mayoría de esos cánceres son basal cell carcinoma. En este caso, hay que hacer un biopsia. Hay que diagnosticar bien. Hay que hacer un margination. Quiere decir que cuando le, le hacen esa cirugía alma, lo que van a hacer es cortar, cortar, cortar todos los margins. Hasta que están seguros que el margin no tiene capa cancerosa. El mismo hacemos con la melanoma normalmente. We do a marginal resection. Cuando hacemos la marginal resection, yo tengo pacientes que tienen que quitar tanto que ya casi es un, como un hoyo en la piel. Eso, le hacemos un marginal resection hasta la periferia donde ya no hay cáncer. Porque allá abajo, cuando estamos quitando la piel, normalmente podemos ver abajo del microscopio que si hay células cancerosas o no. Let's go to the next one. I, I'm almost done. Tenemos tres, tres más. Eh, Los dos más importantes es esta mancha. Esa mancha típico, típico, típico de los pacientes con diabetes y con problemas, quistes en los ovarios. ¿Cómo se llama esa mancha, Eric? Uh, this is the acanthosis. Acanthosis nigricans. Ni okay. Nigricans. Yeah. Acanthosis nigricans. Ok. Típico manchas. Parece como Tengo, si estrías. Ok. Son est se parece como estrías, uh, Alma. Son pacientes, ojo, y eso voy a, ese es el último de rash que voy a hablar. Ahora, hay miles y miles y miles más rashes que tenemos en dermatología. Miles más rashes. No tenemos mucho tiempo, obvio. Y aquí tenemos los más importantes que como un médico de cabeza, un médico del internista, normalmente tenemos más en el, nuestra familia. Y esos son los rashes que yo voy a decir ahora. Si, si tenemos otras cuatro horas, yo puedo hablar sobre más cosas. En la escuela de medicina, el día de dermatología normalmente toma, la clase de dermatología es de un eh, semestre, quiere decir que quita, quita 12 semanas para explicar todo sobre oh, rashes. Man. 12 semanas. Y te, estamos tratando de hacer 12 semanas en una hora. Es mm. casi imposible. Pero ese rash es típico de una persona que sabe, dice, doctor Omid, yo trabajo en construction. Doctor Omid, yo soy taxista. Doctor Omid, eh, yo tomo pastilla de anticonceptivo. Doctor Omid, yo, me voy, yo, yo trabajo como en, en, en el banco. Cuando llego a la casa en la noche, en la noche, llego a la casa y me veo que hay un, mi cuello está muy sucio. Me baño todos los días. Sí. Eh, y de, 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 la paciente tiene, piensa que es un dirt. Porque hay una segregación, doctor. No. Oh, es, simplemente es una, una mancha, mancha negro. Ya. Yeah. No hay ninguna cosa para quitar esto. Ya, yeah, ok. Dirt es como... It looks like... It, it looks like uh, polvo. Yeah. Polvo negro. Ya, yeah, pero... Aquí, no, abajo del mancha. cuello. Aquí abajo de la axila. Let's go to the back picture. Uh, Eric, give me the other picture. Yo lo uh, abajo de la axila, aquí, sí. Aquí, aquí. Ok, es otro. Uh, exactamente al cuello. Entonces se corrige también, doctor. ¿Mande? Eh, se corrige. Eh, 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 no, no se corre. Pero no, se, se puede, corrige, se, se, se puede mejorar. Se, se puede elimina. mejorar, sí. Te voy a explicar cómo, sí. Eh, otros partes. Wow. Ahora, ese paciente también no. tiene otra cosa. No es solo acantisis no cáncer. Pero qué, what do you see here, Eric? What do you see in this, in this skin? What is it? You, just by seeing it, tú puedes decir que ese paciente definitivamente tiene alguna otra enfermedad. What is that? Uh, okay, well, we already know that. That's <laughs> what we're talking about. Uh, eczema. Eczema. That's the answer. Ese paciente también tiene eczema, obvio. Porque mira, hay un 
yeah. dryness, donde está la piel de él, donde está toda la piel. Aquí tiene acantosis nigricans. Aquí tiene acantosis nigricans. En, en, en el inguinales también puede acantosis nigricans. En los axilares también tiene bastante. Pero ese, ese piel ese es piel, un piel un seco. Recuerde, acantosis nigricans tiene bastante, bastante diferenciales. Puede estar en una persona que tiene diabetes. Puede estar en una persona que es obes. Puede estar en una mujer que tiene quistes uh, ovarian, poliquistes ovarian disease. Puede estar una mujer que tiene problemas de metabolic problem, metabólico. Puede estar en una mujer que puede tomar anticonceptivos. La única manera de curar o tratar acantosis negricans es buscar dónde está el problema y tratar el problema. Si la paciente tiene diabetes, hay que tratar la diabetes. Si el paciente tiene enfermedad metabólica, hay que tratar la enfermedad metabólica. Si el paciente tiene hepatomegalía con grasa en el hígado, hay que cambiar la obesidad y todo eso. Ahora que usted habla de eso, eh, ya se nos acabó el tiempo, pero nos preguntan que si puede hablar acerca del vitiligo. Vitiligo también. ¿Cómo es, eh, ¿cómo es en, en inglés el vitiligo? Vitiligo. vitiligo. Um, la semana, la semana, next week. Okay. Pero prometo, es cualquier persona que tiene pregunta que nos manda por el correo a Alma. Alma, dame Alma tu email. Alma a luisnetwork.com. Alma a luisnetwork.com. Al Bien facilito, cualquier pregunta, yo se la llevo, a, hago llegar al doctor y con mucho gusto la semana que viene se la contestamos. Exactamente. Alma a luisnetwork.com. Esperamos a, eh, a estar con ustedes. La próxima semana es 4 of July. Creo que vamos a, we're going to take a vacation. Yeah. But we'll be back en dos semanas para eh, respetar todas esas preguntas. Así que Alma está aquí. Gracias, Alma. Gracias, claro, Eric. Sí. Esperamos ver en dos semanas. Muchísimas gracias. Una vez más, doctor Omitni Cruz es un médico internista, un médico general. Tiene su oficina en Manhattan, en el 30 este de la calle 60, en New York City. Eh, tiene un horario muy conveniente. Hablan español, inglés y tiene facilidades de pago. Así que muchísimas gracias, doctor Mini Cruz. Una vez más, el teléfono de su consultorio es el 516-587-4510. Hasta aquí, bienestar. Muy buenas tardes. Gracias.